ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವರ್ಣಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಂತಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತೀರಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾವುಟ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕಮ್ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವರ್ಣಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಉಡುಗೆರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸಂತೋಷ ನನಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಇಂಥ ಕಲಾವಿದರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ತಿಳಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡದೇವಿಯ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಮಗುಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜನ ನನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕಾರದ ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋದು ಇತರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಕಲೆ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದರವರು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಕಲೆನ ನಾನು ಕೆನ್ ಕಲಾಶಾಲೆ ಆರ್ ಎಂ ಹಡಪದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕಲಾ ಜೀವನದ ನಿರಂತರವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಮಹೇಂದ್ರ ಯಾವ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲಲಿತ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸಿ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
ಶೇಖರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಬೇ ಬೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಆದರೆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಟ್ರಯಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆದರೆ ನಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೂಡ ಬಂತು ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಚೂಡಾಮಣಿ ನಂದಗೋಪಾಲು ಬಾಬುರಾವ್ ನಾಡೋಣೆ ಎಚ್ ಮಾದರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಕ ಕಡೆಮನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿತ್ ಇವರು ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜನನೂ ಇದ್ದರು ಆ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನೇನಿತ್ತು ಸರ್ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಂಛನ ಇರಬೇಕು ಆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಕುಂತಿರಬೇಕು ವೀರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ದೇವಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳು ನಾಡಮಾತೆ ಅನ್ನೋಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಅವಳು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎರಡೇ ಕೈ ಇರಬೇಕು ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ತಾಳೆಗರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಬರೀ ಈ ಕುಂತಿರೋದನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪೀಠ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ವೈಭವವಾಗಿ ಪೀಠ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಶಾರದಾ ಮಾತಿನ ಸ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ವೀಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರ್ತಾಳೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತ ಅದು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಅದು ಆ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಗಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅದು ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಾಗ ಆ ಬಂಡೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಸಿಂಹದ ಸಂಕೇತನ ತೋರಿಸಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಲಾಚನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಹೊಯ್ಸಳದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಟ್ಟಗಳ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಹನ ತೋರಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಂಗಾಗಿ
ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಊಹೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಣ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಬಣ್ಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನನಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಕಮಿಟಿಲಿ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲೂ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಸಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೇಯರ್ ಟು ಲೇಯರ್ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರನ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ಇದರೆಲ್ಲ ಬರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಸರ್ ತುಂಬ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೋ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಬರೆಯೋ ಅಂಥ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದು ಆದರೆ ಇದು ನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಇದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಧ್ವಜ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಅದು ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅದು ಧ್ವಜ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಅನ್ನೋ ಭಾವಟ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದು ಮುದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಮುದ್ರೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಿದ್ರೇ ಚ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ಅನಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೂ ಅದ್ರದ್ದು ಲಾಂಛನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿಲ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇವರಾಗಿದ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಾವುಟ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವರ ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಬಾವುಟ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅವಕಾಶನ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾವುಟ ಕೂಡ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ದಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಭುಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಭುಜದ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಭುಜಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ ಬಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೋ ಭುಜಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಲಾಂಛನನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟನ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಲಾಂಛ
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುದಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಮನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿನವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬುಗುರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಮುತ್ತು ಅದೇ ಹೂವು ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಹೂವು ಏನೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೀರ ಕಿವಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಕೆನ್ನೆ ಚ ಕೆನ್ನೆ ಚೈನು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಜುಮಕಿಗಳು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಜುಮಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುತ್ತು ಸಮೇತ ಇರುವಂಥ ಜುಮಿಕಿಗಳು ಆಭರಣಗಳು ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುರ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೂವ ಮುಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೂಗಳು ಭುಜಕೀರ್ತಿ ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಯ್ಸಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಶೈಲಿಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೈಲಿಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಭುಜಕೀರ್ತಿಗಳು ಆ ಸಿಂಹದ ಲಾಂಛನಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸಿಂಹ ಲಾಂಛನ ಆ ಗಜಸಿಂಹಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಟಪದ ಕಾರ್ನ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಜೈಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕೇತ ಅದು ಹಂಗೇ ಭುಜಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಲ ಇದೆ ಆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಗಜ ಸಿಂಹ ಆನೆ ಬಲ ಆನೆ ಎರಡು ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಜ ಸಿಂಹ ಆ ಗಜ ಸಿಂಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅದು ಜಯಂಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊಗ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭುಜಕೀರ್ತಿನ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿದೆ ಇದೊಂದು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ಎರಡು ಡಾಬಿ ಒಡ್ಯಾಣ ಎಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಲಾಂಛನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಳ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಒಡ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಆಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಡಾಬು ಇದು ಡಾಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಡಾಬು ಹೌದು ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾನಪದಕ್ಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿದಿರು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಇವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಮಳ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ ಆ ಸೀರೆ ಒಂದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಬ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಡಾಬ್ ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಡಾಬು ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ ಮೇಲೆ ಕರಿಮಣಿ ಕರಿಮಣಿ ಇದೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಇದೆ ಅವಳ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಆ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಸರ ಅವಳ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪೋಣಿಸ್ತಂಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಂಹ ಲಾಂಛನಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಪದಕದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಈ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಂಛನ ಬಂದು ಗಂಡು ಬೇರುಂಡ ಆ ಗಂಡು ಬೇರುಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಾಂಛನ ಆಗ ನೋಡಕ್
ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅದು ಇದು ರೀತಿ ಮತ್ತು ಈ ನೋಡಿ ಈ ಸಿ ಸೀರೆ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗಿಣಿಗಳು ಗಿಳಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆ ಗಿಳಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾದ್ರಿ ಈ ಗಿಳಿ ಸಂಕೇತ ಶಾರದನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಗಿಳಿ ಒಂದು ರಾಮಗಿಣಿ ಅಂತೀವಿ ಆ ಗಿ ಗಿಣಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಹಸಿರು ಸೀರೆ ನಡುವೆ ಅದು ಗಿಳಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕಿಣಿ ಗಿಳಿಗಳಿದೆ ಸಾಲು ಆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾದ್ರಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರಿಸಿ ಸೋ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಲಧಾರೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ಆಗಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಡು ನಮ್ದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಖನಿಜಗಳು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರ ಕಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಭಾಷೆ ಇದೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಇದಿದೆ ಅಂಥ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಾಡಿದು ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲ ಇರಲೇಬೇಕು ಈ ಪಾದದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾವರೆ ತಾವರೆ ಕಮಲ ಏನಂದರೆ ಪದ್ಮ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಪೀಠ ಪೀಠದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೃದುವಾದ ಪಾದನ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಪದ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೂವು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಆ ಪದ್ಮ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಾ ಕಾಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಇದೆ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಮೂರು ಕಲಾವಿದರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೃಷ್ಟಿ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಸಮಯವಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರಿ ಸಮಯ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಮಯ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಅಂದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರದ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಹಜ ಸಮಾಜ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇರಲೇಬೇಕು ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇದು ಬಿಡಿಸೋವಾಗ ಬಂದಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೊದಲನೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಅಭಾವ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಐದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಆರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಮತ್ತೆ ಅದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಮೇ ಇವರದು ಶಾಸಕರದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಲಾ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯವರದು ಇತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನಗೂ ಒಂದು ಬೇಸರ ಇತ್ತು ಬೇಸರ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಟಿ ವಿ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧೋರಣೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೇದೆ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಸ್ಟ್ ವರ್ಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂದೇಹ ಈಗ ಬಿ ಕೆ ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗಿರೋದಾ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದದು ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಳಕೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿದ್ದರೆ ಭುಜಗಳಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಒಂದು ನಾವು ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡೇ ಕೈ ಇರೋದು ಭಾರತ ಮಾತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ದೇವರು ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತಾಳೆ ಅಂಥದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಅಭಯ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವೈಭವನ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಂಕೇತಗಳು ಇದು ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಾಂಛನ ಇದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನೇನೋ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಾಂಛನ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇದೇನಾ
ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ತೃಪ್ತಿನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಂದರೆ ಈ ಇವಾಗ ಇವಾಗಿನ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಂತೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಯಾರು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಈಗ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಚುಡಾವಣಿ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆವಾಗಿನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ನಿಗಮಿತವಾದಂಥ ಕಾಲ ಇದೆಯಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಉರಿಯೋ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತು ಅದು ಇವಾಗ ಇವಾಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಏನು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ನನ್ನ ಇದು ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ಅದೇ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಣಕಲಾ ನಿಕೇತನದಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಂತ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ವಿನಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಅನ್ನೋದು ಅದಿಷ್ಟು ಮೂಡಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿದು ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರವ ಧನ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತವ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಎಂಟು ಅಡಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಧನ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೌರವಧನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಕೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಗೌರವಧನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅ
ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಆದಂತಹ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಲುಪಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ದನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಹೌದು ಕಲಾವಿದರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದ್ದರೆ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂಥ ಕಲೆ ಕಲೆನ ನಾವು ಕಲೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ನನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನನ್ನೊಂದೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಾಡದೇವಿ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಕೃಪೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜನಗ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ರಚನೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ನಾಡಿನ ಚಿತ್ರ ನಾಡ ಮಾತೆ ಇದು ನಾಡ ಮಾತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಬೋ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರವಿವರ್ಮ ಅವರು ಇವರು ತುಂಬ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಕಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಸರ್ ಇದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ ನೀವು ಏನು ಇದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ರು ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನಂತ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಇದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಹ ಹಂಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಅವರೇ ಮೂಡಿಸಿರೋದು ಅವರೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಚಾ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬೇಗ ಕೈ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮನಗಳು ಸರ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಸರ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣಕಲಾ ನಿಕೇತನ ವರ್ಣ ವರ್ಣಕಲಾ ನಿಕೇತನ ವರ್ಣಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕೊಡು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ